Salam değerli izleyiciler, herkese hoş gördük. Bugün super bir mühteşem bir projeyle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi parabozlu, paraboz sürendi ve bu mangal 5 funksiyadan ibarətdir. Birincisi, hansı ki kebapları fırlayarak pişirir. İkinci funksiyamız budur. Hansı ki bu funksiyada burada toyuqlar, diri quzu ve diğer et məhsullarını pişirmek olar. Ve üçüncü aksesuarımız, bu aksesuarda altında odun, kömür, gaz yandırarak yuxa, çörek, kutab, her şey pişirmek olar. Ve bunun içi soba kimi kızır, içi isimlerinden sonra burada pizza ve diğer yemekleri pişirmek olar, yemek kızdırmak olar. En maraqlısı odur ki, bu video tez bir zamanda 10 milyon bakış toplasa biz bu mangalı uduşa çıkartacağız. Danlı yayında hemen izleyicini galip elan edeceğiz. Ve bu hemen mangalı aparacak onun hayatına orada bir güzel çekiliş edeceğiz. Yaşı kebab yeme pişireceğiz. Ve ona hediye edeceğiz adamı. Bu ne olacak? Ekranda gördüğünüz sözü rey bölmesinde yazın. Videonu mutlak like edin. Paylaşın ki tez bir zamanda 10 milyon bakış toplansın ve o galip belki de sizsiniz. Salam değerli izleyiciler, herkes hoş gördü. Gördüğünüz gibi mangalımız artık sırokunu bitir. İndi ise aklınıza girmeyecek inanılmaz bir mangal hazırlayacağım dekoratif olarak. Hem universal olacak hem de maraqlı olacak. Ona göre de ahire kim izleyin. Bu iki videomuzun açar sözü Golden Hans Grill. Ama rey bölmesinde yazsın. Yakında gösterdiğim gibi. Bu videomuzda eyni kaydada bu duştadır. İnşallah ki ne varsa 100 milyon bakılar, 100 milyon bana tutulur. Gördüğünüz gibi bu listeler baş taraflardır. Beşlikdir. Alt ve yanlar dörtlük listemirdendir. Bu videonu maksimum paylaşın ve yazın. Ne inirsiniz edin ki bu video Böyle deyikler, tez bir zamanda 10 milyon bakış toplasın. Hemen bu mangalı biz hansısa izleyicimize hediye eləmək için canlı yayında buluşa çıxardık. Ona göre de bu mangalı da kazanmak için ekranda gösterdiğim kim oyun zamanı sərf yazsa ödmeyecek bu mangalı. Yani el edin ki bu video tez bir zamanda 10 milyon satsın ve bu mangalı sizden birine hediye edin.
Bir dənə şayba balədə taxırıq. Bakimniki taxırıq. Özüz kip keyir o. Bir şayba üstündən taxırıq. Və kayka ilə bağlayır. Bütün bu məqamların hamısını addım-addım sözlə izah edirəm və görsədirəm ki, siz də belə bir şey düzəldəsə olsaz, sətini çəkməyəsiniz və burdan bu sxemanı götürüb tez hazırlayasınız. Videonun əvvəlində də gördüyünüz kimi, bir çox ulduzlardan istifadə etdik, sürəti ala bilmirdim və gördüyünüz bu proqramın köməkli ilə bu sxemanı, yəni sürəti hesablayıb aldıq. Bu proqramın köməkli ilə biz artıq bizə lazım olan sürəti aldıq. O sürət ki, bu gördüyünüz dişli çarxılarda sürət tamamilə az olmalıdır. Hansı ki, bunlar bizim kebab işçilərini fırlayacaqlar. Bunu biz nəyə görə belə eləmişik? Əgər biz bura eyni bu 18 dişli ulduzlardan qoysaydıq, gəlin görək nə baş belərdi. Bunu bir az azaldıq, hansı ki, 18 dişli bura bir dənə çarx qoyaq. Gördüyünüz kimi, burada sürət artıq artdı və burada da görsəldir. 26-67-di. Mühərrikimizin sürəti 30, dəqiqədə 30 dairədir. Əgər mühərrikin üstündə olan çarx 18 dişdirdirsə və buradakı çarx da 18 dişdirsə də biz çıxışda dəqiqədə 26-67 sürətini alırıq və burada gördüyünüz kimi bu balaca dişli çarx nə qədər balaca olsa belə yenə də 26-67 sürətində fırlanır və həmin bu balaca 9 dişli çarx bizim kebab şişlərinin çarxlarını sürətini 13.33 sürətinə gətirib çıxardır. İndi təsəvvür edin ki, kebab şişləri bu formada sürətlə fırlanır. Biz indi burada bu sürəti azaltmaq üçün bu proqramın köməkliyi ilə neyin edik? Burada bizdə 16 dişdir hal-hazırda motorda Və biz bu, o böyük dişi yerinə qaytarırıq, 48 edirik. Yəni, orada duran şestirinə 48 dişdir. Və buranı 48 diş eləyəndə, böyük çarxda 10 RPM endirdik, yəni dəqiqədə 10 dairə vurur. Bu çarx dəqiqədə 30 dairə vurursa da, motorun sürətinə bərabərləşir. Bu şişə Qoşulan çarxlarda isə biz gördüyünüz kimi dəqiqədə 5 dairə alırıq. Şişlər yavaş-yavaş fırlanır, amma bu böyük çarxa birləşən pedal bizim kuklanın, orada o kebab bişirən kişinin ayaqlarını, hərəkətini bir az sürətləndirmiş olur. Bu formada biz sürətimizi bərfalaşdırmış olduq. Bunun içini yonduq və buraya kip girir artıq, görləyək. Amma əvvəl bunu qoymuşduq, 16 dişdir, bu bir az sürətli fırlayırdı.
Pedal düzeltmek için bedenle beraber ikilik demirden plankanı kestik. 16 cm uzunluğunda. 2 tane de 9 cm uzunluğunda. Düzgün olmak için ne yapmalısınız? Böyle bir plankanı kesenden sonra 16 cm uzunluğunda. iki tarafından değişirsiniz. Sonra bir tane 9 cm'li kesip bura bərk edirsiniz. Sonra ise bu deşiğin ölçüsünde başları düz olmak şartıyla bunu deşirik. Ki deşikler beraber olsun. Sonra bunu bu deşiğe uygunlaştırırıq. Formada bu deşiğe ve buradan iz edirik. Sonra da bunu deşirik. Ve bu tarafa iki tane balaca velosipet makineti koyduk. Fırlanması için mutlak burada bu iki arada böyle kardan rolunu oynayan bir şey lazımdı. Köhne kalıfka vardı bende. Bununla bunu burası var kaleci. Artık pedalımız da hazırdı. Bu şimdi ayaklarıdır. Ayak kabıları. Toplarmada pedalmayacak.
Deməli, teplovozumuzun bu yalan hissəsi, xüsusi kraska var, yanmayan kraska olmuyor olacaq. Bura isə sadə kraska ilə bu hissələri.
Deməli, bu yanmayan kaskanın bankasının üstüne yazılıb ki, 2025 TL kimi dözür. Hal-hazırda sinə qaz koymuşam və kaskanı qurudub yoxlayam. Görək, yanır mı yoxsa dözür mü? Bütün aksesuarların hamısı elle rahatça götürülür, değiştirilir. Ve bonus olarak bu samovar da bunun bu arka tarafında koyulacak. Bu günleri biz hala kebap sitesini yoklayacağız. Diğer fonksiyaların hamısı gelen videolarda gelecek. Fikiriniz çok önemlidir. Rey bölmesinde yazın göre kim bunun hakkında ne fikirleşir. Bu mangala benim 750 mat harcım çıkıp. Siz ne değer verirsiniz buna? Ya satışa çıkarsalar bunu.
Ne bileyim bize yaradı o takas atıyor. Bir anda böyle yaradı bize yaradı oldu valla. Değişim gözler ne tuttu sen ona.
Eğer kimse de bu nar şarabını görmüyorsa da kanalımıza kesin bakabilirsiniz. Bir başka göğü tenarını sokun.